dass Jesus die zwölf Jünger beiseite nimmt und zu ihnen spricht. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Am dritten Tag aber wird er auferstehen. Ich glaube, in dem Moment haben sie gar nichts mehr verstanden. That very, do, do you understand any German? I have no clue who's from where and a little bit. A little bit. Oh, did you hear what I say? No? Speak slowly. <laughs> well, this is not how you should know the words. <laughs> so I think in this very moment when Jesus said these words to the, uh, to the uh, disciple, um, that moment they wouldn't have understood anything anymore. Stellt euch vor, jemand sagt das so. Ich werde heute gekreuzigt werden, verspottet werden. Was wirst du sagen? Was soll das? Now imagine this will happen to you someone would say, I'll be crucified this night. What would you say? What about that? Und das ist aber was auch wir dauernd erleben, dass wir Gottes Wege nicht verstehen. But this is exactly what happens to us all the time when we don't understand the words of the, the, the ways of the Lord. Wir sehen in Europa, dass die Zahl der Christen zurückgeht. Man rechnet damit, dass in Deutschland vielleicht nur ein Drittel, also nach menschlichen Ermessen, nur ein Drittel der Bevölkerung äh, sich zu einer Kirche halten wird. Und wir verstehen das nicht. Wollte Gott nicht sein Königreich groß machen? We see in Europe that the church is declining and that as men tries to figure out about 50% of all the inhabitants of Germany will stay in the Christian church, not more. And this contradicts that God had said he will make a big kingdom, great, very big kingdom of this. Das verstehen wir nicht. Wo soll das hinführen? Das macht uns Angst. We don't understand this, where will this lead to? And we get afraid. Aber dann sehen wir das in anderen Teilen dieser Welt. Die Kirche wächst. And then we see that in other parts of this world the church is growing. <coughs> and it comes to our mind that obviously <coughs> all what we see is not all what is what is there. Mm. The perspective of God is another one. Und es kommt dann in uns in den Sinn, dass wenn wir sehen, dass in anderen Ländern die Kirche wächst, nicht alles, was wir sehen, ist das, was es gibt. Die Perspektive Gottes ist eine andere. Das betrifft nicht nur die Kirche, deren Teil wir ja sind. Das betrifft auch dein Leben. This is not only about church. This is about your life. It, comes, it is a concern for your life. Wenn du plötzlich nicht mehr weiter weißt, suddenly you don't know what to do, where to go. Dann magst du dich erinnern, then you might remember, dass die Jünger in diesem Moment nicht wussten, wohin sie gehen würden. Es wüssten sie nicht, wer Jesus ist, das hat sie schon bekannt, es wäre Blödsinn gewesen. Then please remember that at this very moment, the disciples, they did not know where to go, what would happen. And had they not already understood to the Holy Spirit that Jesus is not just a man, they would have thought he's mad. Es gibt keine verrückten Situationen. There are no mad situations in your life. Es gibt aber eine Hoffnung. Es gibt einen Weg. But there is hope and there is a way. Das ist der Weg zu Gott. Vergiss das nicht. Selbst in so schlimmen Situationen, es geht immer weiter mit Gott. Even in a situation, you will always be able to continue with God. Nimm deine Bibel, bete einen Psalm, öffne dein Herz Gott, take your Bible, pray a Psalm. 
open your heart to God and wait. As these disciples had to wait. Und warte, wie auch diese Jünger zu warten hatte. Und dann führte alles zu Ostern, nicht wahr? Zum Sieg. And then always leading to Easter, to the big victory. This actually is God's plan for your life. Das eigentlich ist Gottes Plan für dein Leben. Der Sieg in der Ewigkeit. Durch alles, was auf dieser Erde passieren mag. The victory, this is God's plan for your life, the victory in eternity, through all that what might happen in lifetime. The end is the victory Jesus has fought through for you. Just stay there, all the time. Das Ende ist der Sieg, den Jesus für dich errungen hat. Bleib einfach dort bei ihm, immer. Amen. Ah. Yeah.